الرحمن الرحیم دیکھیے کم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا اس لیکچر کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسج آیا اس میں آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیجئے کہ فورٹی ٹو ون ٹوینٹی تھری آیات ہیں اس کا ابھی تک آپ فورٹی سے سکسٹی تھری تک کا مطالعہ کر چکے ہیں اگلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسے معاملات ہوئے اب دیکھیے کہ بات ایک ہی ہے کہ جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل کے طور پہ ان کو اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ ہوا جو نیکی کی تو ان کو یہیں تو اجر ملا برائی کی تو ان کو فوراً سزا بھی ملی اور یہ اسی کی مثالیں آ رہی ہیں اور کہ یہ ہمارے لیے پروف ہے کہ بھی آخرت میں ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا تو اب دیکھیے اگلی آیات یہاں پہ ہم تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تور جس کو جبل موسا کہتے ہیں تو اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے بھی ان پہ کر لیا کہ ہاں بھی اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تورات دی انہیں اور بھی اس پہ کتنے عمل کرتے ہو تو پھر دیکھیے کہ ان کی وہ مثالیں ہیں کہ جو ان کے برے لوگ تھے ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی اسے اور جو انہوں نے نیکی کی تو ان کو اجر بھی ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم و سما تب طول لئی تم مم بعد ذالی کا فلولا فضل اللہ علیہ کم و رحمت لکن تم من الخاصرین اور اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے سو حقیقت یہ کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے یعنی اللہ تعالیٰ نے عنایت بھی کی کہ صرف انہی لوگوں کو ہی سزا دی جنہوں نے ایسی حرکت کی اور جنہوں نے ٹھیک ہے باقی ان کو بہت سے لوگوں کو بچایا بھی آج کل بھی یہاں زندہ ہے اس وقت دنیا میں ولقد علم تم الزی نہ تد من کم فصبتی فقل نہ لہوں کون قرادتاً خاص اب یہ ایک سزا کی ایک مثال جو اس زمانے میں ہوئی اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت سبت کیا تھا یہ عبادت کا خاص دن یعنی ہفتہ کی بے حرمتی کی تو ہم نے اسے کہا کہ جو ذلیل بندر بن جاؤ یعنی حرکت کیا کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم صرف عبادت کرو گے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا اچھا وہ ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیے ان کو امتحان کرنے کا یہ کیا کہ اچھا وہ ان کے اس شہر میں مسئلہ تھا کہ ان کی پوری اکانومی چلتی تھی مچھلیوں سے مچھلیاں پکڑتے تھے اچھا وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہفتے کے دن بہت آ جاتی ہیں تو انہوں نے یہ حرکت کیا ایک طریقہ نکالا کہ جناب چلو جی ہم یہ کریں گے ہفتے کو نا پکڑیں گے نہیں کہ ہمیں منع کیا گیا چلو ہم یہ کریں گے صرف اتنی نالیاں بنا دیں گے تاکہ اس میں یہ مچھلیاں پھنس جائیں اگلے دن ہم اتوار کو اٹھ کے ان کو پکڑ لیں گے تو یہ حرکت ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے فراڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر سزا یہ دی کہ اس قوم کے لوگوں کو ذلیل بندر بنا دیا اب یہ معلوم نہیں کہ بالکل یہ بعض روایات یہ ہیں کہ سچ مچ کے جسم بھی ان کا بندر جیسا ہو گیا یا اور کچھ نہ بھی ہو تو اتنا ہوا کہ ذہنی اعتبار سے پورے بندر بن گئے کہ وہی وہ اسی طریقے سے وہی وہ حرکتیں وہی وہ آتے ان میں ہونے لگی یہ سزا ہے و جالنا ہا نکالن لما بینا یدئی ہا و ما خلف ہا و کہ اس طرح ان کے اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت یعنی عبادت کے خاص ہفتہ جو خاص دن ہے کہ بے حرمتی کی تھی ہم نے اس کی گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا کہ یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی یہ ہمارے ساتھ بھی سزا ملنی ہے ہمیں جزا بھی ملنی ہے تو اس لیے صرف یہ نہ سوچیں ہمیں صرف جزا ہی ملنی ہے سزا نہیں ملنی نہیں اللہ تعالیٰ نے کر کے بھی دکھا دی اچھا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ یہ جیسے دیکھیے ہفتہ ان پہ خاص طور پہ عبادت کا دن تھا ہمارے لیے جمعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسانی کر دی ہے کہ اس کے لیے کوئی پورا دن صرف عبادت کا نہیں کیا بلکہ ہمیں صرف اب زیادہ زیادہ کہہ لیں چلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کہہ لیں کہ جانا ہے اور جمعہ کی نماز ہم نے پڑھنی ہے اور اس پہ ہم لوگ عمل بھی کر رہے ہیں الحمد تو یہ 
ہم پہ لازم ہے کہ اس میں ہم یہ اجازت نہیں ہے ہمیں کہ ہم جی نماز کے لیے ہم پاسبل ہوں اور پھر بھی ہم جمعہ نہ پڑھیں اور جناب ہم بس اپنی انجوائمنٹ کرتے ہیں نہیں ہاں اس کی ایکسپشن دے دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسے ایریے میں کسی جنگل میں کہیں پہ دور کسی گاؤں میں ہو تو ٹھیک ہے کہ تم اس پہ جمعہ نہ پڑھو ظہر پڑھ لو اجازت ہے ہمیں لیکن یہ بہرحال ہے کہ عبادت ضرور کرنی تو یہ ہے ہمارے لیے تو اب دیکھیے کہ یہ ان پہ بھی تھا انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اچھا اب یہ یہ دیکھیے یہ میری ریسرچ ہے کہ یہ ایریا ہے کہ جہاں پہ یہ حرکت ہوئی تھی کہ یہ سمندر کے بالکل ساتھ یہ جارڈن اور اسرائیل کا ایک یہ پوری اپنے اپنی ان کی بندرگاہ جو پورٹ ہے جس سے عقبہ یہ جارڈن کی ہے اور اسی طرح اسرائیل کی ہے علاط اس میں یعنی یہاں اس ایریا میں کوئی حرکتیں انہوں نے کی تھیں یہ ایک ہسٹری ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے انہوں نے حرکتیں کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کے طور پر انہیں نفسیاتی اعتبار سے یا ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی بندر جیسی ان کی شکل کر دی کہ چلو ابھی تم ایک سزا کے طور پر یہ دیا پھر ان کے اندر ایک اور عجیب و غریب انہوں نے حرکت کی اب وہ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹیڈ ایریا ہے اچھا یہ وہی ایک غلط حرکت ہے جو ہمارے یہاں بھی عام ہو گئی تو دیکھیے کیا ہوا بھائی اس قول موسالی قوم ہی ان اللہ یا مرکم ان تذب بقر تن قول حضوبن قول اعوذ باللہ نقون من الجاہلی یاد کرو کہ جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ قربانی کر کے قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو کہنے کہ جی کیا آپ یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤ میں جاہل نہیں ہوں ایسا یعنی اب یہ کیا تھا کہ ان کو قربانی کا ایک حکم دیا گیا کہ یہ گائے کو ذبح کر لو یہ قربانی اچھا یہ کیوں اس کی وجہ کیا تھی کہ جب یہ عدالت میں کچھ اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو یہ قسم لینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اچھا تم یہ مثلا نماز پڑھو بن اسرائیل میں یہ بھی یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرو یہ اور پھر یہ قسم کھاؤ کہ تم سچ ہو سچ طریقے سے اس مقدمے میں بتاؤ پوری جو سچویشن ہے اس کو ریسرچ کرنے کا کہ پرانا طریقہ ہوتا تھا تاکہ بندے پہ چلو ایک خدا کا خوف آ جائے تو سچی بات بتا دے تو یہ انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ تھا حضرت موسا علیہ السلام کیا تو انہوں نے کہا جی آپ مذاق کر رہے ہیں بھائی میں ایسی حرکت نہیں کرنے والا تو پھر قول لنا رب کا یو بج لنا ماہیا قول یقول انہا بقرۃ اللہ فارد ولا بکر عوان بئی نزالی کا ففعلو ما تو مروں انہوں نے جواب دیا کہ وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اپنے رب کو مالی پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو موسا علیہ السلام جواب دیا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ان کے بیچ کی میاں نہ ہو اب جاؤ اور وہ کرو جس کے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یعنی بڑا سمپل تھا کہ کوئی بھی ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو انہوں نے اب یہ جی خود کنفیوز ہو گئے کہنے لگے کہ جی یہ کوئی ہمیں بتائیے گائے ہے کون سی تو اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑی سی یہ ایک سختی کی ان پہ اچھا اگر تم اتنے ہی اسپیشل کچھ لینا چاہ رہے ہو تو چلو ایسی لے لو کہ جو ایک درمیانی ایج کی ہو اس پہ کرو کوئی بھی گائے ایسی کر لو لیکن وہ ایسے کنفیوز تھے کہ انہوں نے پھر پوچھا قول دو قول دو لنا رب بکو بجی لنا ما لو بولے ہاں اپنے رب کو ہمارے لیے پکاریے کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا قول ان یقول انہا بقرۃ صفرا او فاق النحا تسر الناظری انہوں نے جواب دیا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو شوخ رنگ ایسی کے دیکھنے والوں کو خوش آ جائے یعنی بھی جو اللہ تعالیٰ نے جیسی تمہیں گائے بتائی تھی کہ کوئی گائے کر لو کر لیتے ہیں لیکن نہیں دی وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑ گئے کہ جی نہیں جی یہ بتائیں رنگ کیسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو یہ یہ بھی ڈھونڈو اس کے لیے تو اب اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی یہ بنی 
کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہم پہ آتا ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی ایشوز کو بڑا ایشو بنا کے اس میں معاملہ کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی کر لیتے ہیں مثال جیسے نماز کو ہی لے لیجیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا ایک اوور آل طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں بتا دیا گیا کرتے ہیں پوری امت کے لوگ ایک ہی طرح کرتے ہیں لیکن بعض مائنر سے آتے ہیں کہ جیسا اچھا جی انگلی کو کیسے کرنا اور یہ اس کا کوئی حکم بھی نہیں تھا لیکن فکاہ نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بھی سوچنی اچھا جی یہ چیز بھی ایسی احتیاط کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو تو ہمارے ہاں بھی ایسی عادتیں بن گئیں جیسی بنی اسرائیل میں ہوئی تھیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ نے بس جتنا بتا دیا اتنا ہی کافی ہے باقی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے خود فیصلہ کر لیں اب کیا ہوا پھر اگلا سوال انہوں نے کر لیا قول دو لنا ربا کا یو بج لنا ماہیا نل بقرا تشا بتا علینا و ان شاء اللہ محتدون بولے جی ایک مرتبہ اور اپنے رب کے ہمارے لیے پکاری ہے کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کو پتا پا لیں گے یعنی پھر ابھی تک کنفیوز بیٹھے ہوئے کہ ابھی اتنی اس کو پورا جو رنگ جو ہے اور وہ کتنی ایج کی ہوگا ہے وہ بھی اگر بتا دی لیکن نہیں جی پھر وہ کنفیوز تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعل اسلام کے ذریعے یہ بتا دیا ہے نے قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تصیر الردا ولا تس قل حرسا مسلم اللہ شیعہ تافیہ قال العنا جی طب الحق فضب ہوا و ما کادو یفل انہوں نے جواب دیا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو زمین جوتی اور فصلوں کو پانی دیتی والی نہ ہو وہ ایک ہی رنگ کی ہو اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو بولا جی اب ہم واضح بات آپ لائیں اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے یعنی اصل بات کیا تھی کہ ان کی نیت یہی تھی کہ قربانی نہ ہی کرنی پڑے اور یہ پوری جو قسم ہے نا اس میں ہم یہ اس یہ جو انویسٹیگیشن کوئی وہاں پہ قتل یا کوئی معاملہ ہوا ہو تو چلو یہ ہمیں بتانا ہی نہ پڑے تو اس طرح بہانہ کر رہے تھے تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا کلیئر کر دیا یہ والی ہو پھر وہ گائے بھی اہم سامنے آ گئی ہے تو یہ اب پھر جناب وہ مجبور ہو گئے کہ ہاں جی اب تو کرنا ہی پڑے گا تو اب یہ دیکھیے اس یہ پورے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بتایا کرو ٹھیک ہے کہ اگر تمہیں کنفیوژن ہو خود اس میں ایک اشتہاد کرو اور اس میں کر لو معاملے کو لیکن وہ اس کو بڑا اس کو بھی قانون بنا دینا اور لیگل ایشو بنا دینا تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے تو یہ ان کے ایٹیٹیوڈ کی مثال دی ہے ایک اور مثال اچھا بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اسی واقعہ کی ہے کہ جس پہ یہ گائے کو ذبح کرنے کا جو قربانی کا حکم تھا تو وہ کیا تھا کہ وہ اس قتل تم نفسن فدا رقتم فی ہا و اللہ مخر جم تم تک تم اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے گا وہ اسے ظاہر کر دے گا یعنی ایک کوئی قتل ہوا تو اس میں اب یہ مقدمہ جب آیا عدالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ السلام اس کی عدالت کو چلا رہے تھے تو اس میں اب وہ الزام کو ایک دوسرے پہ یہ اس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے اس نے قتل کیا یہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو تمہارے سامنے اب یہ واضح بھی کر دو اب یہ دیکھیے ایک موجانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا وہ کل ندر بو ہو بی بی بادی کا یو اللہ الموتا و یوری کم آیات ہی لال کم تاکل چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے تو وہ زندہ ہو گیا اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے سیمپل کرتا ہے تمہیں بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا معاملہ یعنی ہوا کیا کہ یہ جس کو قتل کیا گیا تھا کہ چلو تم یہ کرو یہ جس گائے کے تم نے قربانی کی ہے اسی کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا اس پہ ڈالو وہ ڈالا تو وہ جو 
مقتول تھا وہ جناب زندہ ہو گیا اور اس نے پورا بتا دیا جی فلاں 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 شخص نے مجھے قتل کیا ٹھیک ہے وہ خود تو پھر فوت ہو گیا ہوگا تو لیکن یہ سامنے آ گیا کہ جرم کس نے کیا اس کو جو سزا دینی تھی تلا گئی ان پہ تو اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کے اس لیے کی ہے تاکہ اس امت کو صحیح کر رہے تھے تو اس میں دکھا رہے تھے کہ ہاں بھائی تمہیں ایسا ہونا ہے اور یہ حرکتیں نہیں کرنی اچھا سیم یہ احکامات ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی بلکہ صحیح اگر قتل کچھ ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہو یا کوئی جرم ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم عدالت میں بالکل صحیح گواہ کے طور پر پوری ڈیٹیل بتا دیں کہ جناب یہ معاملہ ہوا تو اس حد تک اور اب ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ٹیکنالوجی بھی ہمیں دے دی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب جرم کیا ہے جیسے فنگر پرنٹس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے یہ جرم کیا ہے کیا کیا ہے ایک پورا اگر کیمرہ بھی ہو اور کوئی اور چیزیں بھی آ جائیں تو اور زیادہ چانسز کم ہوتے ہیں کہ جرم ہو اس کے بعد ایک یہ بھی بتا دیا اب بنی اسرائیل پر یہ جو ایگزامپلز ان کو ان کی ہسٹری میں بتائی اس کی یہاں پہ یہ معاملہ ختم ہوگا جس کو اب تک آپ یہ اس لیکچرز میں یہ دیکھ رہے تھے تو اب آخری بھی دیکھ لیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوا سما قصد قلوب کم بعد کا فیحا کل حجارتی او اشد قصوا و ان من الحجارتی لما یا تفجر من ہل انہار و ان من ہا لما یشق کو فیخ رج من ہل ما و ان من ہا لما یہ بتو من خشیت اللہ پم اللہ بغافل نمات ملوں کہ تم یہی کرتے رہو یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس طرح کے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل نکلتا ہے اور اس میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بھی خبر نہیں ہے تو یہ آپ امیجن کریں کہ انسان اگر پتھر جیسا بن جائے تو پتھر بھی جو ہے وہ بھی نرم ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت بن گئے بنی اسرائیل اور پھر تو آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ مسلم علیہ السلام جیسے جیسے ہسٹری میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ذکریہ اور یحییٰ علیہ مسلم علیہ السلام کو شہید کر دیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ السلام کو انہوں نے کوشش پوری کی کہ ان کو بھی یہ قتل کروا دے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی وہاں سے نکال کے لے گئے اپنی طرف تو یہ ہوا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا یہ معاملے کو تو یہ ہوتا رہا اچھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلّۃ السلام کو بھی بڑا یہ کوشش تو کرتے رہے کچھ نہ کچھ حرکت ایسی کرتے رہے تو یہ ہوا تو یہ پورا واقعہ اب یہ کیوں ہے کہ ہمیں ایسا نہیں بننا یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ اللہ کے نیک بندوں کو یا عام بندے کو بھی اس کو ہمیں قتل کرنے کی اجازت نہیں اور اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی ہم لوگ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیے کہ یہ ایٹیٹیوڈ پورا اس لیے بتایا گیا اصل میں یہ تھا کہ جو مدینہ منورہ سے جو لوگ ایمان لائے تھے تو وہ متاثر تھے بنی اسرائیل سے کہ بڑے نیک لوگ ہیں تو ان کی پوری ڈیٹیل بھی بتا دی انہیں بھی پتہ چل جائے تو اب آگے پھر صحابہ کرام کی طرف رخ آئے گا اور اگلے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ ان پہ بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ تنبی وہ بھی کر دی کہ بھی تم یہ نہ سمجھنا تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی اسٹڈی ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچنس آ رہے ہوں تو بلا تکلف مجھے آپ ای میل کر دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ